，温宁，温宁，温宁，我进来了。小兔子，小兔子，人身不知处，不能养宠物，所以我只好把你们藏在这里了。你们住的还开心吗？开心。<笑>好，你们住的开心呢，我也就放心了。你说，我要不要把你们带回莲花坞呢？嗯，不好，不好，不好。要是蓝湛他哪天无聊想找你们了，就找不到了。不过，王琴，一路小心。你们说，他一个人出发要去哪儿呢？不会是一个人去找阴铁了吧？嗯，你也觉得是不是？蓝湛这小子，那天你们都在，你们都看到了，你们师祖婆婆在上，那枚阴铁可是我们两个人一起发现的，他现在却要一个人去找，还不带上我，你们来评评理，他是不是也有点太不够意思了吧？阿信，师姐，好可爱的兔子。<笑>你在这儿鬼鬼祟祟的干什么？要你管、啊，男子汉大丈夫，抱个兔子成何体统？是啊，我这一个男子汉大丈夫的，抱个兔子，成何体统？你干什么？哎，哎，小兔子。话说，你养这些小家伙做什么？该不会？你是想吃兔子肉了吧？哦，江城，你说什么呢？小兔子是不能听这些话的。我就是偶然捡到他们的。云深不知处，不能养动物。你又在哪里捡到的？哎，不用你管。师姐，你要是喜欢的话，我们带一只回去吧。如果我们带一只回去，那岂不是让他和自己的亲人、爱人分离了？那他回到云梦后，又怎么会开心呢？嗯，也是。好了，天色也不早了，我们回去吧。嗯，好吧。小兔子，我们先走喽。嘿嘿，嗯。走吧，走吧，等等我。温公子，既然来了，便请进来吧。蓝宗主好耳力呀、啊！温公子深夜到府，不知有何事。
。啊，听温情他们说，兰氏后山看管甚严，是不是藏了什么宝贝啊？后山不过是我兰氏先祖的埋骨之地，平时怕生人冲撞仙灵而已。哦，那既然如此，我便祭拜下兰氏众前辈。兰宗主可否让我一观呢？温公子，请回吧。兰曦臣，你不要自持灵力甚高，我们就拿你没办法。可能我现在不能把你怎么样，但是你千万别忘了，蓝忘机他今天刚刚独自下山。<笑>兰曦臣，尽快把阴铁交给仙都，便留你们姑苏兰氏一条生路。王琦，可千万小心。夜猎去也，魏无羡，你这混蛋，混账，居然不辞而别！怎么了，爹？您看，爹，我去把他捉回来。不必了，我们先行返回云梦。为什么就这么放任这个家伙不管？你别担心了，阿仙他知道轻重的，不辞而别，一定是有什么紧急的要事。他能有什么要事？准备一下，我们先走吧。蓝湛，无聊。哎，蓝湛啊。你怎么可以这样啊？我们一起说过义不容辞的，你怎么能抛下我自己开溜啊？难道是怕我抢了你锄奸扶弱的风头？哼，没想到你们兰氏的子弟也如此的小气。哼，无聊。啊？哎，你把话给我说清楚，谁无聊了？南湛，你等等我。南湛，哎，这是我自创的符咒，能让人无法离你两丈之远，怎么样？好不好玩？要我给他取个什么名字好呢？是同袍，还是无一好啊？嗯，我看都不好，要不然叫他无聊。哦哦，哎，喂喂喂，蓝湛，你等等我。阴铁一度，难道他感知到了什么？附近可能有另一块阴铁，你是说这里吗？怎么？没事。
蓝湛，被吓到了吗？哎哎，魏无心，啊，来，啊，你怀丧，怎么是你啊？哎呀，我一听这笑声就知道，肯定是魏兄你。聂兄啊，啊，你不是跟你们家聂宗主说，听学完立刻回清河的吗？哎呀，魏兄，彼此彼此，你不也跟着江宗主一起回莲花坞了吗？哎，你很嚣张啊！张啊好，不要紧张，不要紧张，不是，哎，边走边说，不是，哎阿成，万事多小心。我说魏兄，你怎么会和这兰儿公子一起？哎啊，你俩不是素来水火不相容吗？哎，说来话长。哦，我知道了，肯定又是兰老先生惩罚你，你又犯他们家什么家规了？我们关系好着呢。哎，你别急，那边是什么？南湛，你怎么不走啊？急，不去。哎呀，不急不急，跟我们一起去看看吧。啊，走，走啊！哎哎哎，公子公子，你们在看什么？发生什么事了？公子，不，你有所不知啊，这是一张拜帖，进来。一直隐居避世的石花女，突然广游天下修士，前往雅居参加诗会。听说只要是风雅有才情的仙家，石花女就会亲自现身款待。石花女，哎，我记得我在《石女花魂篇》里读到过：“潭州有花圃，花圃有女，月下吟诗，诗家。”赠以石花一朵，三年不萎，芳香长存呐。我说聂兄啊，你可真是太厉害了。兰老先生布置的作业一个字都背不下来，这种风流趣事，你倒是信手拈来啊！哎呀，魏兄，彼此彼此啦。魏兄，你看
这兰二公子可真是风华绝世，好一个翩翩公子啊！还真是，披麻戴孝。原来是这样，这个阴铁使得牡丹这个花中魁首异化，反而将真正的石花女囚禁起来，而她广邀天下修士，就是为了寻找其他阴铁碎片。然也，哎，文兄，这个阴铁真这么厉害？那是当然，要不然，让蓝二公子拿他的阴铁给你看看。哎，不了，不了，不了。哎，魏兄，哎呀，那我们拿着这一块阴铁，岂不是很危险？哎，不是我们，是我们啊！哎呀，魏兄，你好歹跟我一起回清河嘛！你看这路上这么危险，我一个人……哎，魏兄，哎，魏兄。小鸟，又是他。我们快走！哎哎，魏兄，你们到底去不去清河？哎，魏兄，你等等我公子，仙都传讯，岳阳一连数日毫无动静，责令我们尽快赶到岳阳，相助薛阳。相助？薛阳他是个什么玩意儿，也值得本公子相助？我只是奉命行事。别跟我假惺惺了。你以为我不知道？你无非就是不想让我去找魏无羡和蓝忘机的麻烦。怎么，听学这几个月还真听出感情来了？给你一个忠告，别拿仙都压我。我只要得到蓝忘机身上那块阴铁，加上我从石花女这儿得到的这一块，我就给仙都立了大功。薛阳他就一块，难道比得上我？你不来，我还差点忘了。大范山是你出生的地方吧？你想干什么？我不想干什么。
，只不过魏无羡他们去清河的路上一定会经过这儿。仙都答应过我，不会再伤害我的族人。别担心，只要乖乖听话，谁都不会有麻烦。去照顾一下那头吃人的怪。慢出来了。再给我来壶梨花白。哦，好好，您您稍等啊，小二。哎，我们也要一壶梨花白。啊，好。小二，哎，快点上。哎，先上我们的。客官这。小二，给他们吧。哎，这我们不要了，扔了吧。你究竟是何意？成心消遣我是吗？岐山温氏就算是诚心消遣你，又能怎么样？站住！他翻身，魏无羡有难。道歉。算了。你们看，那里有位婆婆，我们去问一下她吧，说不定可以借宿一晚。女将在，失魂魄。婆婆，我们路过此地，无处可去，能不能在这里借宿一晚啊？婆婆。婆婆，我们想在这里，呃，找个睡觉的地方。睡觉，睡觉，你明白吗？睡觉。婆婆。哎，婆婆。何事？说不上来，我就觉得这个地方怪里怪气的。
婆婆，婆婆，爷爷你家舍魂夺魄，舍离死魂，舍离死魂。哎，他到底在说什么？什么天女降灾，失魂？摄灵就是五天女，这不就是一尊普通的雕塑吗？除了笑的难看点儿，好像也没什么特别的。难道他真的能锁魂摄灵？摄取灵石之事，谁都没有见过。你你是何人？什么时候在这儿的？我一直都在这里，该是我问，你们是何人呢？老丈，我们路过此地，想要去清河找亲戚，所以想在这里借宿一晚。既然是路过，就早点离去吧。老丈，这天女石像是什么时候立的呀？这五天女，原是一块天生地灵的奇石，不知怎么的，竟然慢慢修成了天女的模样，一直受这里的人供奉。可谁想，二十年前，这五天女竟然开始作祟。摄取他人灵石，虽然被一位大家主镇压了下去，可死的人太多，这里也越来越荒废了。大家主，老丈，这大家主是谁啊？老了，脑子记不得了。老丈，这大家主不会是岐山温氏吧？记不得就是记不得了。公子不是要借宿吗？那就在这里睡吧，也许就什么都明白了。心里不踏实，这什么五天女，她笑得我心里发毛。哎，你说她不会真的能摄灵吧？放心，就算她是大罗神仙，我。有火就不怕了
，谢谢婆婆。做了个噩梦，我们这这。封住了。幸亏幸亏，还好有你寒光金在
是怎么了？外面发生什么事了？都是傀儡朝我们来了。什么东西？不是五天女噬魂吗？怎么他妈反而更多了？哪有什么五天女噬魂啊？都是幌子。哎，天灵灵，天灵灵，可能是你快救命啊！天灵灵。花月如霜。